OK， 那工作资料夹的目的是这样，你资料要备份，好，那很简单，我给各位一个很简单的建议哦 ，Google 的云端学校提供给我们是七 G， 我不晓得你们是几 G 哈，那应该就够用了。那如果你不够用，你自己买一个随身碟，现在二五六 G 的九百多块，那一百多 G 的都只有一百多块了，哦，一 G 大概一块钱，好，差不多一块钱的价钱，现在。以后搞不好更便宜哈。好，那只要有一份云端放一份就够了。OLK 的图档非常小，好，那要注意防毒，要注意防毒。这边有一些东西，好，然后防毒病毒的范围哈。你如果如果病毒的防范，如果你发觉你中毒了，第一件怎么扫毒？电源关掉，先关掉，拔除网络开关，网络连线要把网络线 RJ 四五接头把它拿掉。用干净的磁碟开机，我想这个部分可能是比较专门才会哈，所以你确保有一台硬碟是不受干扰的，随身碟也可以灌成系统，像 Win P 一也可以做，只要一个四点五 G 四点五 G 就可以开了，好，然后呢，最重要知道备份到储存装置，主要是把资料移转，用防毒软体扫毒，扫完之后呢，啊，减少中毒的机会，好，大概就这样而已，要扫毒。那记得病毒嘛，好不好？这是哦，第一个部分跟各位谈的哈。好，那再来我们来看第二个部分哈。来，第二部分我们来进入 o l o k 的界面操作哈。首先，好，我们看一下哈。那我们来看电脑的一些。好，来，电脑跟制图哈。好，我们这边谈到一些东西哈，然后各位去操作一下。那什么叫 CAD？ CAD 的软体怎么拿到？刚已经讲完这个部分了哦。再来求助的资源，其实这个这部分我们刚刚扯了很多了哈。那这是设计的流程哈，从计划草案初步到定图、工作图完成到产品制造完成，这就是整个的流程哈。那它表达方式有图面、有模型、有文字。好，那各位现在我们的 focus 在二 D 图面，这还没有谈到，我们可能在正投影前面这一段。好，好，那各位有学过图学了吗？这个是。这是国内一家建筑师事务所，叫中脉。好，那这个图面是用手工绘的。好，这是东海大学的建筑系馆。那你可以当时的图面，这用手画的哦，画的你看字体这么漂亮。各位上个学图学学过对不对？你看看人家字，这不是电脑绘图哦。好，所以我们现在绘图的技术退步太多了哈。这是早年的绘图技术哈。那看一下绘图的重要性哈、哦。出去业界，你如果要当一个室内设计师，你要完成什么工作？我这边讲我不念了哈、哦。那业主就是说花那个提供钱、钱财、资源的那一个人，你怎么样跟业主来应对？啊、哦，那你看你的进退举止、谈吐，为什么上课你们讲三字经，老师会会跟你们制止？这就是你的谈吐跟举止、啊，懂不懂？那善句表达、沟通、人际交往、思思辨等能力，你有这样的能力吗？那热情可以假，但是专业程度假不来。好、哦，好，那室内设计师助理薪水大概没有不会 Auto CAD 的，大概两万、两万二、两万三，会 Auto CAD 的大概是两万八。好、哦。助理、设计师的话，这个大概四万，好、哦，现在的薪水。所以你会画这些图面吗？希望各位加油，至少你要会 CAD， 好不好？好，那我们现在往第一步在电机嘛，哈、哦。那这是一些简单的图面。那到建筑师事务所或建设公司，好，你能够专案承办设计吗？
专案设计助理吗？这都薪水比较高的哈、哦，设图、进图设计助理，你可以做得到这些吗？这都四万块以上啊，好、哦，然后呢，啊，这是高雄行情，北部更多，南部比较少，好、哦，那建筑设计人员这薪资低一点，你会画设计图、施工图、请到图吗？会编预算吗？会发包文件吗？行政内业相关作业，三 D 会不会做？哦，法规，所以这是要你去增强的一些一些能力哈、哦。那建筑设计助理也是要会 CAD， 人家做完设计你要把它画出来。好、哦，如果你具备这些能力，应该可以去就业了哈、哦，可以了哈、哦。好，那念土木比较多的是走建造工程师，注意这边有一行施工图绘制，所以你还是要懂 CAD 啊。哦，这是一张现在还在盖的房子，我的学生啊在那边当工地主任，好、哦，然后他他取得品管班、工地主任班、劳安三张证照，他的薪水一个月现在七万多，不包括分红，他今年过年分红分了四十个月，好吗？薪水比我高，哈哈好，我很有成，我很成，我有很成就的讲说，哎、欸，我学生薪水都比我高很多。一个月七万多了，已经很高薪了。他能力很好，你看他这图面一开始要清图，这图面用 K 的画的嘛？那你看他这边画红笔是他画出来的问题，图还没有施工以前，这是铝门窗嘛？这铝门窗有个编号叫 W two 嘛？这个你这个这个强线新到新是两百三十五啊，这铝门窗一去查这个尺寸多少，扣掉。注意哦，这个是这是新道心，扣掉壁体内隔剩多少距离，这门框进得了吗？他一算这不对，画起来，不对了都画出来，你看到吗？够不够细？这样才能当工地主任啊，不然图都看不懂，你搞什么、啊？对不对？他有能力去领那个薪水，你不要说钱多啊，有没有能力？扛不起来，好不好？给各位勉励啊，这张图我跟他借的话啊，可以借我当教材，要欢迎呢、啊。哦，他的工地在高一附近，这个大楼三大栋，然后哦，那个两百多户住家哈哈、哦，好，不谈了哈、哦，希望各位将来很有成就，好不好？来，那结构技师里面事务所里面也要请一个绘图助理画结构图，还要鉴定，这要用 Excel， 要 Word， 好、哦，资料整理，所以 CAD 的因素是什么？态度。专业能力，我尽尽量教你们的能力。态度我会稍微指正，态度我改不了了。各位，我讲了还是依然我行我素嘛，对不对？老师讲了，老师讲了，过去艺术界的尊点我起来，阿鬼的说啊，对不？啊、哦，好，重视建筑视图的基本能力嘛，那电脑的基本概念，相关的人文素养，我希望这是你要具备的，好不好？那 CAD 指的是这些啦，什么叫 CAD？Computer a d Design。这是指设计人员。那如果以我们一般从业人员，就是 computer a d drafting。当从 design drafting 变成 design 的时候，这这层次跳得很大。你如果将来要做工程师等级的，是要属于这一种；如果你是要做制图工的，是属于这一种。看你要做哪一种啊、哦，你自己去决定啊、哦。好。那这是它的发展简史，我就不念了哈。最早美国从一九五零年开始啊，国内一九七三年才引进，啊，也五十年了哈。那它精确吗？精确，更精确。好，那出了问题更不容易找得到，因为你以为它是很准确的，事实上尺寸你要更费心，更懂电脑怎么做才抓得到问题。好，那很好改图。呃，可以繁琐很多事情，图档很小，很容易保存，很容易交换，啊、哦，那提供三 D， 好，它的软体大概这么多，我们大概你出去事务所问你会不会 CAD， 第一个要 AutoCAD， 会不会？第二个会不会 Office， 会不会 Photo， 会不会 PS Photoshop， 会不会 i l a i l l u s t r a t i o n i l l u s t r a t o r 那会不会 SketchUp， 这是三 D 的。这几个东西你自己要慢慢略色，我负责把 a u t o c a d 帮你们教好，好、哦，你们施工图会到五，施工图五的部分希望能够把三 D 建立 ，OK， 好，那基本软体有这些 ，V Ray， 
r e m i s s i o n 啊 ，Atlantis， 这是贴材质的 ，In Design， 你听一下就好啊、哦。好，那是二 D 的软体，三 D 的软体，知道就好了哈、哦。懂哈、哦，不要说哎，你学 K 的不懂这些东西。你看 Pro 一 ，Pro 一是工程在用的 ，Pro Engineer 叫 Pro 一 s a l l y w a l k 也是也是机械的，好、哦、s a l l y Edge Inventor， 这都属于机械系在用的 ，MDT 也是，好、哦。A D T 是属于建筑的，好、哦，好，那 Micro Station 是属于3 D 制图的概念，好、哦、，Rabbit 是像我们讲叫做并整合，所以你了解这些东西就可以了。好，软体的取得刚刚已经提过了 ，OK， 学生软体联盟，你去申请看看，好不好？申请看看，这是二零一七那时候申请的哈、哦，然后你去照那个档案试试看，看能不能做得到。那他出图都会写一个教育版，好，了解一下。好，那 CAD 请到要怎么安装呢？第一个，防毒软体最新的病毒码扫毒，检测硬碟状况，检查作业系统，确保显卡的驱动程式安装妥当，重新开机。这第一个动作。再来呢，第二个取得软体，你记得 Auto Desk， 好 Auto Desk 点 com 点 tw， 注意你的序号。C D Key Key Pro， 这是早期的，那你至少会取得序号。哦，好好巧，哦，好来，好往下哈、哦，好。第三个 ，CAD 的安装，你按照安装程式的指示进行安装，重新启动电脑。好、哦，那产品授权记得哦，三十天到你没有授权，你再灌试用版绝对灌不起来，记得。好、哦，你要灌它的试用版，切记。你没有取得授权，先不要灌，好吗？好，那它有一些困扰是英寸呐、啊，预设值 default 有时候是英寸为主，但它现在一个 ISO 借进来之后会有点改善。那数学背景不能太差，空间观念不能太差。那 a u t o c a d 的部分讯息，好，好，那等一下麻烦各位去开启你的 a u t o c a d 好，桌面上的 a u t o c a d 我们来检查 a u t o c a d 的版本序号，你先做这一个。那我开我的，让各位看一下这个怎么检查这一个。好，好，那我们看一下哈。a u t o c a d 是这样开的。二零二二比较不一样哈，二零二二它有一些比较新颖的画面哈。那它有一个欢迎画面变成这样哈。他会先出这个画面，好，这是二零二二开启哈。那你会发觉你的画面，我这个画面是传统界面的画面，等一下再来讲这画面怎么建立出来的。通常你所看到的画面大概是，好，你所看到的画面应该是属于这一个制图与注解，包括你现在桌面上的 OLK 也是类似这样，有没有看到？好，那这个东西不是说不对，这样也可以画啊。好，那这个地方，请同学等一下开开 o l o k 是怎么样？那个地方是不见的，你可以试试看怎么去把它开启。我习惯是那个工作界面，那是很早的工作界面。好，那我习惯了，所以我以那个来上。啊，你要怎么样到那个画面？我会教你怎么做。好，这也可以做，这就直线嘛，这就直线，看到没？好，你就把它开启，按下 Enter。啊，所以你用这是画圆，这一点点下去，这样一个圆到这里，啊，这圆就画好了，啊，不像以前圆规很辛苦，还要搓那个笔，哈，圆心的洞越搓越大，转一圈完那个洞都变得很大了，哈，所以那不一样，哈，好，这就是 O K 比较你去开的部分大概是这样子，好，我们刚刚讲了怎么检查版本，来，它是哪一个版本的，看一下，叫做 A C A D version V E R。所以你知道在这边注意它下面打一个 A C A D V E R， 有没有看到二十四点 E S？ 这是真正的 O K 的版本啊！我从 O K 的版本十二版开始开始教，现在教到二十四版，有没有看到二十四点 E S？ 所以我前面写的，各位你前桌你桌面上啊是 O K 二零一四，你打出来一定是介于十八、十九、二十之间。你看看你的版本是多少，好不好？你去检查看看。好。
，再来它的序号 P K S E R， 在这边打一个 P K S E R， 哦，它就出来了。P K S E R， 哦，它现在对不起，它不让我们检查序号，因为序号可以取得。好、哦。P K S E R 这个指令现在不能用，在二零二二不能用啊、哦，所以你可以打打看你的 P K S E R 可以用得到，可以检查出来，好吧？那给各位啊、哦，五分钟操作一下，把 OK 打开，记得 OK 打开很花时间哦，很花时间哦，因为它要取得授权，在我们的那个是取得授权的时间久，好不好？